این قسمت بچه‌ها میخوام از استرینگ ها در مورد صحبت بکنم استرینگ ها داخل پایتون 3 خیلی قوی هن. ببینید بچه‌ها من داخل مینم یه دونه ایکس رو نوشتم اینجا میام به جای ایکس از اینجا تا اینجا میام یا سلکت میکنم به جای ایکس میگم چی this is an this is a string خب و اینو که نوشتم بخوام اگر پرینت بکنم اس رو چی میشه اینجا ارور میده خب اس نداریم که اکس this is a string خب اما نگاه بکنید بچه ها من توی به این صورت من اگر بیام این بالا این رو مصابقه قرار بدم با 42 این رو چجوری تو پایتان 3 تعریف میکنن من اگر بیام به جای این بگم this is مثلا میخوام این رو بگم this is به جای a بگم 42 داخل پایتان 3 اینجوری تعریف میکنیم format n درسته میکنه بشه this is a 42 string خب داخل پایتان 2 چجوری بود خیلی خیلی از شما همچین چیزی رو دیدید تو جاوا هم دیدید اما پایتان 2 رو دارم میگم صحبت جاوا نیست تو پایتان 2 اینجوری نوشته میشد که به جای n می اومدیم چیکار میکردیم مثلا می نوشتیم اگر حد صدی تو جاوا چجوری نوشته میشه مثلا پلاس نه پلاس که نه اون بالای اولین چیزی است که میخوام ازش استفاده بکنیم کار میکنیم علامت درصد رو میذاریم و اس رو میذاریم خب و آخرش چی رو اضافه میکنیم درصد ان خب من اگه این رو ران بکنم ببینید که همون نتیجه رو میده این اس چرا اس چرا مثلا ایکس نه خب ببینید که ایکس چیه ایکس تقریبا این دو رو نوشته و ای رو هم نوشته خب ایکس ما x چیزی نداریم که من الان بخوام به شما توضیح بدم فقط اینجا نوشته this is a 2a string این تقریبا باقی مونده x رو داره به شما نشون میده که این اصلا معنی نداره اما درصد s یعنی اولین string یا هر چیزی که اینجا داریم میبینی رو بگی رو به من نشون بده حالا من مخفف s رو اینجا نمیدارم ولی فکر میکنم string بود قبلا توی جاوا حالا اینجا نمیدارم مخففش چیه تو پایتان هسته پایتان دو اینجوری مینوشتید خیلی جای رو میبینید مهم نیستش که مثلا بگید که او این کد غلطه نه تو پایتان توی پایتان اگر رفته باشید تو پایتان 3 تو ببخشید پایتان 3 میگم پایتان وبسایت پایتان رفته باشید وقتی دارید دانلود میکنید دو نوع ورژن هستش یکی ورژن 3 ما باید 4 یکی ورژن 2 ما باید 7 این ورژن 2 ما باید اینجا میمونه چون خیلی چیزا عوض شده داخل ورژن 3 ما باید خورده اگر عوض نشده بود خب چه مرضی بود اینا رو برام داشتن چیکار میکردن ورژن 3 رو مثلا دور حس میکردن سه میذاشتن خب این از این اما شما سعی بکنید به جای اینا الان داخل پایتان 3 اینجوری به کار ببرید و فرمت و چی میگه اینجا نوشته argument keyword و به جای این n رو میذارید و الان وقتی ران بکنید میبینید که اجرا میشه نکته بعدی اینه که شما بر فرض چی دارید اینجا یه استرینگی دارید که یه خط دو خط نیست ده ها خطه یا صد ها خطه به خاطر این پایتان اینقدر قویه که ببینید شما اگر استرینگتون از یه خط بیشتر بشه میاد سه تا از اینا میذارید خب سه تا نه شیش تا من الان شیش تا گذاشتم که بینشون تایپ بکنم بینشون میان چیکار میکنید استرینگتون رو مینویسید حالا من اینجا هر چقدر خط بخوام مینویسم و تمام اینا استرینگ من تلقی میشه یعنی اگر بیام اینجا اینتر بزنم میبینید که این استرینگ اینجا چاپ شد حالا روشی که قبلا بود به الان هم هست گفتم استرینگتون یا میتونه سینگل کوتیشن باشه دورش یا دابل کوتیشن دابل کوتیشن هم اگه خواستید بزنید بعد سه تا بزنید فقط یادتون باشه آخرش هم بعد سه تا دابل کوتیشن باشه ران میکنیم میبینید همون اجرا میشه پس این هم از استرینگ هایی که خیلی طولانی تر از یه خط هستن اینا کامنت نیست اینا استرینگ هستن.